皆さんご兼用神川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナとロシアをつないでいるクリミア大橋において大爆発が発生しました。くしくも10月7日プーチン大統領の誕生日で、今日このニュースが流れたというのは、ウクライナからプーチン大統領への最上のプレゼントかもしれません。まあ実際のところ真相はまだまだ不明なわけですが、出来事としては非常に大きいものです。その影響が非常に大きいからです。今回の動画ではクリミア大橋の爆発に関連する情報を皆さんにご紹介するとともに、その影響がどのようなものであるかについて解説していこうと思います。それでは早速クリミア大橋炎上のニュースから見ていきましょう。まずはニュース記事から引用しようと思ったのですが、報道各社どこも似たようなもので、さして紹介するに値するものはありませんでした。というわけで早速解説を行っていきましょう。まずこちらがクリミア半島とロシア本国との間にクリミア大橋があるという位置関係を示した地図です北海とアゾフ海をつないでいるこの海峡にロシアが橋を架けましたもともとこの部分に橋はありませんでした2014年にクリミア半島をロシアが占領し併合宣言を行いその後にロシア本国と鉄道と車による輸送を行うために橋を築いたのですそしてこちらがクリミア大橋で大爆発が起きた時の監視映像です。この映像からわかるのは、このトラックが画面奥へと進んでいる時にちょうど大爆発が発生したということです。このため、このトラックが爆発の大元ではないかと今のところ見られています。ただし、クリミア半島とロシア本国をつなぐ非常に重要な場所ですから、全くの検査なしにこの場所を通ることができるわけではありません。こちらはクリミア大橋の検査場の写真で、検査場に入ったトラックなどはその中身についてもある程度検査をされていることがわかります。ですから、しっかりと検査していれば、今回のような大爆発が起こることは少し考えにくいわけです。ところが、今回爆発したかもしれないというトラックの検査の様子というのがこちらです。先ほどのような正規の検査場ではない路上において検査員が目視でしかも荷台の中までしっかりと検査している様子はありません扉を開けた後中を覗き込んだらそれで検査は終わりになっていますまた爆発したのが例えばウクライナ軍の仕掛けた爆発物であるとするならばこれまでのウクライナ軍のパターンとしてはちょっと違うために特殊部隊がせっせと足に爆発物を仕掛けていたのではないかといった説もありますまた爆発物を乗せた無人の船を橋の下に送ってそれで爆発させたという説などもあります本当は何が爆発の原因なのかについては真相は明らかになってはいませんしかし現に爆発は起こったわけで車道の爆発の巻き添えを食う形で通りがかった列車も炎上しています炎上している鉄道の荷物の中に燃料を満載した貨車も非常にたくさんあってクリミア大橋は長い間炎に包まれました。そして、車道の部分について言えば、橋桁が半分は完全に落ちています。爆発による損傷などもあって、クリミア大橋は現在のところ完全に通行禁止となっており、この後も復旧工事がかなりの期間必要となるでしょう。クリミア大橋が非常に重要なのは、この地図から解説をしていきましょう。こちらは、クリミア半島、ロシア本国、そしてウクライナ南部における鉄道路線の様子です。赤い矢印がこれまでどのようなものの流れになっていたかを示していたもので、ウクライナ南部はまだまだ戦線から近い状態であり、物を運ぶには安定した場所ではありません。ですから、ロシア本国からクリミア大橋を通って、クリミア半島内の鉄道を使ってヘルソンやメリトポリといった前線へと物を運んでいたのです。クリミア大橋で鉄道が使えないとなると物を運ぶための大動脈が断たれてしまいますこれに代わる輸送手段としてはフェリーが運行されるわけですがフェリーでは輸送量は激減しますまたこれに付随してクリミア半島内にある燃料の備蓄量は現在の消費量から考えると半月分程度しかないということが言われていますそのため各地でガソリンスタンドに渋滞が発生していてさらには橋が使えないのであればフェリーが動いているうちにフェリーで脱出しようというフェリー乗り場への渋滞も発生していますただしフェリーについては天候の具合もあってクリミア大橋炎上のニュースその直後においては多くの人がフェリーに乗れなかったそうですクリミア大橋から物流が途絶えてしまうのであれば、現在占領されているウクライナ南部からの鉄道に切り替えればいいやといえば、そういった簡単に話が進むわけではありません。そもそもウクライナ南部は戦線から近いために、ウクライナ軍が使っているハイマースによる遠距離攻撃が届くのです。
また現地のパルチザンの破壊活動なども非常に盛んな地域です現につい先日もウクライナ南部において鉄道の燃料貯蔵庫がハイマースによる攻撃を受け大爆発をしておりウクライナ軍としてはロシア軍の燃料弾薬庫だけではなく物流の拠点に対しても攻撃を仕掛けてロシア軍全体の補給を断とうとしていますこれは以前から継続的に行われている作戦の一環でクリミア大橋に頼りきりだったロシア軍がこれから補給が寸断されるという意味で非常に大きな影響があるのです現在のところウクライナ軍はクリミアオファシを我々が攻撃したんだとはっきりと宣言はしていませんそもそもどのような手段で今回の大爆発を起こしたかについても定かではないため一体どのような原因でこのようなことが起きたのかは戦後になってみなければわからないかもしれないのですただし一体誰がどのようにしてこのようなことを引き起こしたかといったことは一旦横に置いておくとしても現に爆発が起きこれに伴ってクリミア大橋が損傷したからにはその悪影響を受けるのは明らかにロシア軍の方ですこれまで私はこのチャンネルの中で何度となくウクライナ軍がロシア軍の兵隊を積極的に狙って攻撃しているという話をしてきましたそういった意味で今回のクリミア大橋の大炎上というのもウクライナ南部そしてクリミア半島のロシア軍の物資の補給を困難にするという意味では非常に大きな出来事です前線にどれだけ兵士がいようとも弾が途切れてしまえば戦闘力は大幅に減少しますロシア本国に大量の食料があったとしても、それを届ける手段がなくて、前線ではひもじい思いしている兵士がたくさんいるのであれば、やはりこれも士気の低下につながります。戦争というのはそのようにしてどれだけ前線を支えるシステムが万全かどうかといったことも非常に重要なのですまた政治的な意味において今日このようなニュースが伝えられているのも一つ特徴的な出来事だと言えますなぜならばプーチン大統領は10月7日が誕生日でしたこれに合わせるような形で今回の出来事はありましたしこれに関連して言えばプーチン大統領の誕生日に隣国ベラルーシの大統領はトラクターとジャガイモをプレゼントしたまたタジキスタンの大統領は追加のような農産物を大量にプレゼントとして送ったといった具合にして一応はプーチン大統領に贈り物をするそのような出来事がつい先日あったのですしかしノーベル平和賞でベラルーシの人権活動家が表彰されロシア国内の人権活動団体が表彰されウクライナの人権団体が同じくノーベル平和賞を受賞されといった具合にして明らかにロシアに対して否定的な見方というのがヨーロッパで広がっていますしウクライナのゼレンスキー大統領はこの日に合わせるような形で日本の北方領土は日本の領土でありロシアが奪った領地はそれぞれの国に返すべきだつまりクリミア半島やウクライナ東部南部もウクライナに返すべきだという話をしていて日本に対してもある意味連帯を示してほしいとメッセージを送っていますプーチン大統領にとっては頭の痛くなるような問題がこれからもどんどんと発生することでしょうというわけで今回の動画はここまでウクライナのクリミア半島とロシア本国をつないでいるクリミア大橋で大爆発が発生しました原因は今のところ定かではありませんが実際に爆発が起きた以上この影響というものは非常に広い範囲にそして長期間にわたってロシアにとって悪影響をもたらすでしょう誕生日を迎えて旧ソ連構成国などから贈り物を贈られたばかりのプーチン大統領にとってはさまざまな面でこれからは頭の痛くなるプレゼントが届くことでしょう日本はウクライナと連帯を示すためにもウクライナ軍の冬の備えに対して援助を惜しみなく行ってほしいものですというわけで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みそして投げ銭機能のあるところではぜひともご利用くださいそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね。